ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഫിഷ് മസാലയാണ് വെരി ടേസ്റ്റി ഫിഷ് മസാലയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം മീൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുപൊടി മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എരിവും കുറവായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് പെരിഞ്ചീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ അരമണിക്കൂർ വെച്ചേക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഇത് സവാള അരിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചോപ്പർ നല്ലതാണ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം ഈ ചോപ്പറിലിട്ടാണ് ഞാൻ അരിയുന്നത് ഇതിലിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരി അരിഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും നല്ലൊരു ചോപ്പറാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇത്തിരി ഈസിയാണ് അരിയൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അത് കണ്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ ചോപ്പർ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ ലുലു നിന്ന് വാങ്ങിയതാ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും അല്ലാതെയും ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് നല്ലൊരു ചോപ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോലി തിരക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അരിയാൻ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ ഏൽപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്തോളും നമ്മളുടെ പണി കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഈ ചോപ്പർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അരിയാൻ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ ശേഷം തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ തക്കാളി എടുത്താൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ശലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വശം ഒന്നും ഒരീച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മീനെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് മീൻ വേണേലും എടുക്കാം അധികം മുള്ളില്ലാത്ത മീനായിരിക്കും നല്ലത് മസാല ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ മുള്ള് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ദിശകട്ടിയുള്ള മീൻ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക മത്തി കൊണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിൽ എടുത്താൽ മതി രണ്ട് വശവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കെട്ടിയാൽ മതി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയ ശേഷമാണ് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നത് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയ ശേഷം സവാള ചേർക്കുക ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം ആദ്യമേ തന്നെ എണ്ണയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉലുവ പെരിഞ്ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി 
നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ വരെ ആക്കി എടുക്കണം എങ്കിലും മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ അര ടീസ്പൂണിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്കും കൂടി ചേർക്കുക ഇനി വേണ്ടത് മുളകുപൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറവും മുളകുപൊടി കൂടുതലുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് അര ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ച് ചേർക്കാറുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മോരി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചതാണ് അരച്ചതല്ല ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളൂ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം കൊടുമ്പുളി സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളമ്പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നരങ്ങനീര് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർക്കാം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുളിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമില്ല പുളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പാലെടുത്തിട്ട് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് വേണം കറി വേവിക്കാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി ലൈറ്റാവും ലൈറ്റ് കളറാവും പക്ഷേ എല്ലാ കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ തന്നെ കറിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മാഗി മിൽക്ക് പൗഡർ ഇതിൻ്റെപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മഞ്ഞ കളറ് ആയി ഈ കളർ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇപ്പം ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മീൻ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇല്ലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കുക ഉലുവപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തു കറിവേപ്പില കുറച്ച് ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാം മീനധികം വേവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായി വറ്റി ചാറ് കുറുക്കി വരുന്ന ഒരു പാകം ആക്കിയെടുത്താൽ മതി
ഇനിയും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി അന്നേരം വേഗത് വറ്റി വറ്റി വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് മസാല റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ചാറ് കുറുകി നല്ല ഒരു തിക്കാവുമ്പോൾ കിനി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫിഷ് മസാലയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഫിഷ് മസാലയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ